ما شما رابطه بین عملی جمع و تفریق بود اما در سی روز ما شما هست معرفی اعداد جفت و اتاق پیش از که ما شما بخواهیم اعداد جفت و اتاق معرفی کنیم اول می خواهیم یک دو سوال از دست گذاشته برتان حل کنم تا شما دست گذاشته تان یاد تان. و مشکلات درس گذاشته را تمام کرده بعد از او به درس جدید بیاییم خب شاگرده عزیز اول میگیم رابطه بین عمل تفریق و جمع چی است جمع همون رقمی که شما گفتیم اضافه کردن زیاد کردن علاوه کردن این میگن چی؟ جمع منفی چی مانا؟ کم کردن این میره میگن چی؟ منفی پس آل سوال ما شما به این رقم است مثال مثال میگیم باغبان یک باغبان هست که سی کرید کرید یا سی بسته سی کرید سیب داره بیست پایم کریت هم از باغ دوم خود جمع می کنند سی کریت از باغ اولی خود و بیست پایم کریت هم از باغ دومی خود جمع می کنند می گه حالا بگوییم که نزد از این باغبان یا همی دیقان مجموعا چند کریت سیب است سفید پسال موش موچی می کنیم خیلی جمعش می کنیم سفر جمع پنج خود پنج سی و دو پنج پس میگیم نزد از این باغبان پینجا و پنج چی است؟ کرید سیب است میگه نزد باغبانی که پینجا و پنج کرید سیب است چل سی کرید آن را یک تجار میخر یا خریداری میکنه چند کرید چه؟ پینجا و پنج کرید خود ازی داره باغوان داره چل سی کرید چه از پیشش تجار خریداری میکنه میگه حالا بگوییم که نزد ازی باغوان چند کرید سی باقی مانده پس ما اوش ما چی میکنیم شه منفیش میکنیم میگیم از پنج که سی بره از چند از پنج که سی بره یا دو سی چند باقی مان دو پس دو رو ما اوش ما نوشتا میکنیم باز هم میگه پنج است اما چار بره از پنج چار یک دو سه چار چند باقی مان؟ یک پس میگیم نزد باقوان چند کرید باقی مانده؟ دوازده کرید سی به دیگه باقی مانده سوال بعدی سی سد و افتاد و شش افغانی فکر کنید نزد خود داره برادرتان با شما یک سد و چل پنج افغانی دگام برادرتان میده حالا شما پولایتان را حساب کنیم که مجموع ان شما چند افغانی نزد خود داریم سر شش که پنج بردی شش هفت هشت نو ده یازده یازده را یکش یک واسه هفت یک هشت سر هشت که چار پرتی هشت نو ده یازده دوازده پس میگیم دوازده دوازده را دویش یک آسه یک آسه چار 
چار یک پنج پنج سدو بیستو یک دانه پنج سدو بیستو یک افغانی داریم از پنج سدو بیستو یک افغانی که شما داریم چار سدو نوود و هشت افغانی از یک با ما در جان کن میدیم پنج سدو بیستو یک افغانی شما داریم چار سدو نوود و هشت جانی از یک افغانی با ما در جان کن میدیم پس حالا بگویم پیش شما چند افغانی باقی میکنم از یک کس میره نه میره آفره پس چی میکنیم یک از این قرد میکنیم میشه یازده و این میشه یک از یازده که هشت بره یازده یک دو سه چار پنج شش افت اش نو ده یازده از یازده که چند بره اش یک دو سه چار پنج شش اف اش چند باقی مون؟ یک دو سه پس سه باقی مون اینجا مون یک از یک نو میره؟ نه میره پس اینجا میگیم اینی میشه چار این میشه یازده از یازده که نو بره یک دو سه چار پنج شش اف اش نو ده یازده از یازده که چند بره؟ نو بره یک دو سه چار پنج شش اف اش نو چند باقی من؟ یک دو دو باقی من پس اینجا من چار از چار چار به چیز باقی؟ نه پس اینجا من شما میگیم چی هست؟ میگیم رابطه بین عمل جمع و منفی است که جمع با من اضافه کردن پول تان است و منفی عبارت چی هست؟ کم کردن پول یا جنس است مشکل خونه است انشاءالله خوب است پس آنی میگیم در معرفی اعداد جفت و تاق کدام وقت آن شاگردای نازنین کدام وقت در خانه جفت و تاق کردیم کردیم بسیار خوب پس ما شما جفت و تاق چی را میگیم آن ما شما او را چی میکنیم عملی کار میکنیم جفت به معنای چیزهایی که جوری باشه و تا به معنای چی چیزهایی که تاقه باقی کنم پس به اساس از او ما شما جفت تاقه جفت و تاقه به این رقم معرفی میکنیم جفت هر عددی که به سمت راست یک عدد بیایا اگر تاقه ما شما رو جفت میسازم و هر عدد تاق که به سمت راست یک عدد بیاید اگر جفت هم باشد تاک می سازیش چی رقم؟ خوب کش بگیریم اول ما برتان اعداد جفت و تاک می اول چی؟ اعداد جفت رو برتان می کدام ها هستن؟ باز اعداد چی رو می گم؟ تاک برتان می گم کدام ها هستن؟ جفت اینی اعداد است دو چار شش اشت و تا یک سه پنج هفت نو ای آتان باشه که در اداد جفت بعض وقت ممشما سفرام می گنجانن چرا؟ بخاطر که میگه گه سفرام هر عدد جفت را که پالوی اعداد تاق بگذاری او چی میشه؟ جفت میشه مثلا یک چی است؟ تاق است آفرین یک که تاق است پس من دو را پالوش میمونم چی میشه؟ دوازده دوازده چی میشه خیلی؟ جفت میشه پس اگر من دو جفت است ما پالوش یک تا سی را بانم این چی میشه؟ تاق میشه پس شاگرده ای عزیز خوب متوجه باشین با درس بعدی مسالای زیادتر اشکال زیادتر ما برتان باز نشان و برتان نشان میتون طریقه های شبرتان کار میکنیم که جفت و تاق یعنی چی تمام از این سوالات ما شما کار میکنیم با امید مفقت هرچی بیشترتان خوش کانگار باشین مفق کانگار باشین خدافر